in our uh, last session together, and I, I want to thank the uh, professor. Uh, she was so wonderful. I'm from Philadelphia. Eu gostaria de agradecer a professora. Ela foi uh, teve uma palestra maravilhosa. Eu sou da Filadélfia. And I learned more about American history in Brazil than I did in the United States. Eu aprendi mais sobre a história americana no Brasil do que eu fiz do que eu aprendi nos Estados Unidos. I want to personally apologize for Horace Mann. Eu gostaria de me desculpar pessoalmente pelo Horace Mann. And John Dewey. E por John Dewey. But we we blame it all on the Germans. Mas a gente sempre culpa os alemães. In our last session together, nossa última sessão que nós tivemos ontem, we explored uh, one of the unique characteristics of the modern secular age. Nós exploramos uma das características únicas da era moderna secular. And that is the centrality of doubt and skepticism as que, the sole way of knowing reality. Que é a centralidade da dúvida e do ceticismo uh, na orientação moderna em relação ao mundo. Because modernity is rooted in scientific rationalism. Por causa uh, que essa uh, pensamento é enraizado no, no desenvolvimento científico. It always begins with doubt. Ele sempre tem o seu início com a dúvida. How do I know something is true? Como que eu sei que algo é verdadeiramente real, verdadeiro? How do I know something is real? Como que eu sei que algo é real? By beginning with doubt, ao começar com a dúvida, então, through the scientific method I can arrive at true knowledge. E através da do método científico eu posso então chegar ao conhecimento verdadeiro. And we observe that one of the unfortunate consequences of this doubt and skepticism. E nós observamos que uma da, dos resultados infelizes dessa dúvida e do ceticismo is the disappearance of all sense of meaning and purpose in the world. É quando todo o propósito e a, a propósito do mundo e significado se dissipa. Because divine meaning and purpose are impervious to the scientific method. E uma vez que uh, esse significado e propósito são uh, estão com, tão completamente ligados ao ao, uh, ao, divine, ao propósito divino, divine meaning and purpose cannot be known. Eles então não podem ser conhecidos. You can believe it, but you can't know it. Você pode crer nele, mas não pode conhecê-lo. And so we began to believe the world had no divine meaning and purpose. Então nós passamos a crer que o mundo não tem um significado uh, uh, verdadeiro e um propósito real. Apart from that which I choose to give to it. Fora aquele que eu coloco sobre uh, ele, sobre o mundo. And so one of the uh, uh, terrible consequences of this. E uma das terríveis consequências disso is a rampant doubt and skepticism in our students. É uma uh, questão da dúvida e do ceticismo recorrente em nossos alunos. I'm sure we're all familiar with the flippancy and irreverence that tends to characterize our teenagers. Eu tenho certeza que, de que todos aqui estão familiarizados com a irreverência que tendem a acompanhar os alunos na fase da adolescência. Gone is their childlike wonder. O amor e a admiração infantil deles dissipou. And it's replaced with a dismissive irreverence to whatever is noble, true, lovely, admirable. E essa, isso tudo é substituído por uma irreverência desdenhosa por tudo aquilo que é verdadeiro uh, ou aquilo que é nobre, amável, admirável e também louvável. Because there's no longer any divine meaning and purpose in the world. Porque não há mais esse significado e propósito divino no mundo. Our students recognize that all standards of goodness and truth are there only because people have the power to put them there. Então os alunos reconhecem que todos esses padrões são deles porque eles têm o poder de colocá-los ali. This is the cultural Marxist critique of society. Esse é o marxismo cultural, a crítica do marxismo cultural na nossa sociedade. 
And so there are two consequences that arise from this modern-based cynicism in our students. Há então duas consequências decorrentes desse cinismo moderno uh, para os nossos esforços educacionais nos nossos alunos. Uh, first, because it is assumed that all knowledge is rooted in doubt. Em primeiro lugar, porque ele assume que o conhecimento está enraizado na dúvida. The teacher or the parent is put on the defensive. O professor ou o pai é colocado na defensiva. You the teacher or parent or adult have to prove to me why I should read this book. Você o pai ou o professor tem que provar para mim o aluno o porquê eu devo ler esse livro. Why is this course or this school worth my time? Por que que esse curso ou essa escola é digna do meu tempo? Secondly, all the standards and rules of our school. Em segundo lugar, todos os padrões, as as regras das nossas escolas, they're seen as arbitrary. Elas são vistas como sendo arbitrárias. Since they don't reflect any objective meaning or purpose. Uma vez que elas não refletem nenhum significado ou propósito real. They're only there because people have the power to put them there. Elas só estão em vigor porque as pessoas têm autoridade de colocá-las em vigor. So how do we as educators and parents respond to this cynicism? Então como nós educadores e pais respondemos a esse cinismo? We explored last night. Nós exploramos na na noite passada. Uh, as we explored last night, I believe that this modern cynicism can be effectively countered by introducing students to a whole another world. Uh, como nós exploramos na última semana, na última sessão, eu acredito que esse cinismo moderno pode ser combatido de uma forma uh, eficaz quando nós introduzimos aos nossos alunos uh, em um mundo completamente diferente, fundamentalmente diferente. This world can be characterized by something we might call a cosmology of wonder. Esse mundo pode ser caracterizado por aquilo que nós chamamos de uma cosmologia de deslumbramento. And it offers a very powerful alternative to a world of skepticism and doubt. Que oferece então uma alternativa profundamente uh, bela, uma, prof... uh, uma, uma alternativa convidativa às estruturas de referências que são fundamentais uh, contra esse cinismo. So how do we teach a cosmology of wonder. Então, como que nós ensinamos uma cosmologia de deslumbramento? To answer this question, we'll turn to the British journalist G.K. Chesterton. E para responder essa pergunta, nós vamos nos voltar a, ao a escritor a, britânico J.K. Chesterton. He wrote an essay called The Ethics of Elfland. E ele escreveu a, um ensaio a, chamado A Ética da Terra dos Elfos. And here we learn about the role of wonder in rightly understanding our world. E onde vamos aprender sobre o papel do deslumbramento em compreender o nosso mundo. What we need to teach our students. O que nós precisamos ensinar aos nossos alunos. Is that the world is a divine gift. É que o mundo é uma dádiva divina. And by seeing the world as a divine gift, e ao ver o mundo como uma dádiva divina, they begin to see all things in light of the one in whom all things are made new. E eles passam a ver todas as coisas à luz daquele que fez todas as coisas ou deu início a todas as coisas. They discover the life transforming truth that they were created to be astonished and astounded. E eles descobrem então a verdade transformadora da vida que foram a qual eles foram criados para serem deslumbrados ou surpreendidos. So in his essay, então em seu ensaio, G.K. Chesterton treats us, uh, uh, Chesterton ele nos apresenta to a extended meditation on a body of literature that was very important to his Christian conversion. Ele nos apresenta uma meditação um tanto quanto extensa sobre um, uma literatura que foi um dos fatores mais significativos na sua conversão a, ao cristianismo. The fairy tale. 
o conto de fadas. Because fairy tales awaken within us a remembrance of the wonder and all we experienced when we first encountered the world. Porque os contos de fadas, eles despertam dentro de nós uma lembrança da maravilha do deslumbrar e temor, uma vez que ele enche os nossos corações quando nós os encontramos pela primeira vez. Because of this, Chesterton concluded that fairy tales remind us porque, that we were created to be astonished and astounded. Porque Chesterton nos recorda que nós fomos criados para sermos deslumbrados, maravilhados. You want to go ahead and read that? Eu vou ler a passagem que diz assim: Todos gostamos de contos surpreendentes, pois tocam o nervo do instinto antigo do deslumbramento. Isso é provado por meio do fato de que quando somos bem jovens, não precisamos de contos de fadas. Nós precisamos somente de contos. A mera vida é suficientemente interessante. Uma criança de sete anos fica animada ao lhe ser dito que Tommy abriu uma porta e viu um dragão. Mas uma criança de três anos fica animada ao ouvir que Tommy abriu a porta. Garotos gostam de contos românticos, mas bebês gostam de contos realistas pois eles o acham, os acham românticos. Na verdade, um bebê é praticamente a única pessoa, eu deveria pensar, a quem o um romance realista moderno poderia ser lido que isso o entediasse. Isso prova que até mesmo contos de berçário só ecoam em quase salto pré-natal de interesse e admiração. Esses contos dizem que maçãs eram douradas apenas para refrescar o momento esquecido quando descobrimos que elas eram verdes. Eles fazem rios fluírem com vinho apenas para nos lembrar por apenas um instante que fluem com água. Tudo o que chamamos de espírito, arte e êxtase só significam que por um terrível instante nos lembramos que esquecemos. Do you notice the pattern that G. Ch G. K. Chesterton found? Você notou o padrão que Chesterton encontrou? If we have a child who is uh, two years old, a child who's five years old, and a child who's seven years old, se nós temos uma criança com dois anos, com cinco anos de idade ou com sete anos de idade, the seven-year-old uh, listens to a story. O, a garo o garoto de sete anos ouve a uma história. You know, uh, little Tommy walked towards the door. O pequeno Tommy caminha em direção à porta. He opened the door. Ele abre a porta. And a dragon popped up. Um dragão sai. And his eye, and the uh, seven-year-old's eyes go wide. Os olhos dessa criança ficam uh, gigantes. The five-year-old hears the story. A criança de cinco anos ouve essa história. Tommy walks to the door. Tommy caminha até a porta. He opens the door. Ele abre a porta. And the five-year-old's eyes go wide. Os olhos dele então ficam to totalmente grandes. Né? And you tell this story to the two-year-old. E você conta então a história para uma criança de dois anos. And you say, little Tommy walked towards the door. Você diz, o pequeno Tommy caminhou em direção à porta. And the two-year-old's eyes go wide. A criança de dois anos fica com seus olhos arregalados. <laughs> the seven-year-old needed the dragon. O a criança de sete anos precisava de um dragão. The five-year-old needed the door open. A de cinco precisava que a porta fosse aberta. And the two-year-old was impressed Tommy could walk. E a de dois anos ficou impressionada que Tommy conseguia andar. The older you get, the more it takes to fill your heart with wonder. Quanto mais velho você fica, mais uh, é necessário para que o seu coração seja repleto de deslumbramento. And only God is big enough to fill it. E somente Deus é grande o suficiente para preenchê-lo. Chesterton's essay então, nessa, nesse ensaio de Chesterton, is not interested in merely recalling the role of wonder in Christian conversion. Ele não está interessado apenas em relatar o papel uh, do deslumbramento na conversão cristã. He very deliberately contrasts this defining role of wonder against its absence in the modern age. Ele contrasta de uma forma deliberada o papel definidor da maravilha do deslumbramento contra essa ausência característica da era moderna. Chesterton actually believes that the loss of wonder is probably the key characteristic of the modern age. Ele na verdade crê, chega a acreditar 
e identificar que a perda da, admira da admiração como sendo o ponto principal da era secular moderna. He demonstrates this absence of astonishment by contrasting the world as seen through the eyes of a child, what he calls Elfland, and the world as seen through the spectacles of the modernist. Então ele demonstra essa ausência do deslumbramento, do espanto, contrastando o mundo como visto através dos olhos de uma criança, o que ele chama de a terra dos elfos, e o mundo visto através dos óculos do modernista como o mundo sendo chamado go ahead and read this one. Uh, do mundo natural. E ele diz, há certas sequências ou desenvolvimentos que são literalmente sensatos. Eles são literalmente necessários. Tais são sequências matemáticas e meramente lógicas. Nós, na Terra dos Contos, que somos as mais sensatas de todas as criaturas, admitimos isso e essa necessidade. Por exemplo, se as irmãs feias são mais velhas que a Cinderela, é necessário que a Cinderela seja mais nova que as irmãs feias. Não há escapatória para isso. Se Jack é o filho de um moleiro, o moleiro é o pai de Jack. Se três irmãos andam a cavalo, há seis animais e 18 pernas envolvidas nisso. Isso é o racionalismo verdadeiro. E a terra dos contos está repleta disso. Mas à medida que coloquei a minha cabeça sobre a cerca dos elfos e comecei a notar o mundo natural, observei algo extraordinário. Observei que os homens estudados com os óculos estavam falando sobre coisas que realmente ocorreram. O alvorecer, a morte e coisas assim. Como se fossem racionais e inevitáveis. Eles conversavam como se o fato de que as árvores dão fruto fosse somente necessário como o fato de que duas árvores somam mais do que três, ou duas árvores mais uma somam três. Mas não é. Há uma enorme diferença nesse teste da terra dos contos, que é o teste da imaginação. Você não pode imaginar dois mais um não somando três. Mas você pode facilmente imaginar árvores não dando frutos. Você pode imaginá-las dando castiçais dourados ou tigres pendurados pelas suas caudas. Nós sempre temos mantido essa precisão distinta entre a ciência das relações mentais, na qual realmente existem leis, e a ciência dos fatos físicos, da qual não, não há leis, mas somente repetições estranhas em nossos contos de fada. Acreditamos em milagres corpóreos, mas não em possi impossibilidades mentais. Nós cremos que um pé de feijão subiu ao céu, mas isso de alguma forma confunde as nossas convicções sobre a questão filosófica da soma de quantos feijões chegam a cinco. For Chesterton, there's nothing more destructive to wonder and astonishment than the idolatrous worship of facts. Então para Chesterton não há nada mais destrutivo para a admiração para se surpreender do que a adoração idólatra dos fatos. And this is because the whole modern notion of knowledge is rooted in rampant doubt and skepticism. Isso ocorre porque a noção moderna do conhecimento, ela está completamente enraizada na dúvida e no ceticismo desenfreado. One must in good Cartesian fashion doubt everything until one can find something that can no longer be doubted. Então é necessário ao indivíduo de um de uma forma bem cartesiana duvidar de tudo até que ele encontre aquilo que não pode ser mais posto em xeque. And this modern conception of knowledge fosters a distinctively skeptical orientation toward the world. Essa concepção moderna uh, de conhecimento, ela promove então uma orientação cética distinta do mundo. In that the modernist now has a right to doubt anything unless it can be proven otherwise. Ou seja, ela chega ao ponto em que o modernista tem o direito de duvidar de qualquer coisa, a menos que ela possa que isso possa ser provado ao contrário. However, Chesterton noticed that in Elfland, the orientation towards the world is radically different. No entanto, a Chesterton notou que na Terra dos Elfos, a orientação para o mundo, ela é radicalmente, completamente diferente. 
We see this in what he calls the doctrine of conditional joy. Nós vemos isso no que ele chama da doutrina da alegria condicional. According to what we might call elf ethics, de acordo com o que nós chamamos da ética élfica, all virtue resides in an if. Toda virtude reside em um se. You may live in a palace of gold and sapphire if you do not say the word cow. Você pode viver em um palácio de ouro e, sa e, e safira se você não disser a palavra vaca. Or you may go to the royal ball if you return by midnight. Você pode ir ao baile real se você não voltar à, à meia-noite. Chesterton notes that nowhere in the ethics of Elfland is such a doctrine of conditional joy ever challenged or questioned or treated as unjust. E Chesterton então ele observa que nenhum lugar na ética da Terra dos Elfos essa doutrina da alegria condicional é desafiada ou questionada ou até mesmo tratada como uh, injusta. You'll notice this when you read a fairy tale to a child. Você vai notar isso quando você ler um conto de fadas a uma criança. If uh, the, you read the fairy godmother said to Cinderella, she has to be back by midnight, the child never asks, how come? Se a madrinha diz no conto de fadas a Cinderela, você deve voltar antes da meia-noite, a criança nunca pergunta, como assim? If Cinderella were to have the audacity to ask, how is it that I must leave the ball by 12? E se a Cinderela tivesse a audácia de perguntar, mas por que que eu preciso voltar antes da meia-noite? Her godmother might answer, how is it that you are going there till 12? E a madrinha talvez responderia, mas como assim você vai ficar até lá meia-noite? You see, because the condition is part of the gift. E você vê porque a condição é parte dessa dádiva. Because the condition is part of the wonder porque, of the existence itself. Porque essa condição é parte do deslumbramento da existência em si. The child never asks how come. A, a criança nunca pergunta por quê. This is because the child has not yet been taught the ways of the modernist. Isso é porque a criança nunca foi ensinada os caminhos do modernista. The wondrous eyes have yet to be blinded by the skepticals, spectacles of the skeptic. Os olhos maravilhados dessas crianças ainda precisam ser cegados pelos óculos dos céticos. This learned blindness unfortunately is on display every year. E essa cegueira aprendida, ela está à mostra todos os anos. Each school year begins with tens of thousands of young kindergartners walking into school with their eyes filled with wonder. Todo ano escolar, todo ano as crianças, uh, centenas e milhares de crianças vão para o um ensino infantil caminhando com a expectativa, com seus olhos cheios de espanto, de admiração. And at the end of the year, we graduate tens of thousands of moral relativists. E nós, no final desse ano, nós uh, formamos Centenas de milhares de crianças que são, na verdade, relativistas epistemológicos. They dismiss with characteristic flippancy, irreverence and cynicism anything that purports to be pure, lovely and virtuous. Elas rejeitam com uh, uma irreverência completa e cinismo qualquer coisa que se apresenta como pura, amável ou virtuosa. And we have the gall to call this education. E nós temos a ousadia de chamar isso de educação. Malcolm Muggeridge says that we have educated ourselves into imbecility. Malcolm Muggeridge gost, uh, gostava de dizer que nós, na verdade, estamos nos educando na imbecilidade. And in the context of college and university. E no contexto da, da universidade, da faculdade. These uh, Two fundamentally incompatible orientations. Essas duas orientações fundamentalmente incompatíveis. Uh, wonder and skepticism. O deslumbramento e o ceticismo. Evidence two fundamentally incompatible dispositions towards study. Elas evidenciam duas disposições fundamentalmente incompatíveis em relação uh, ao estudo. In the modern world. No mundo modernista, no mundo moderno, 
the professor feels the need to convince the skeptical student that this book or this course is worth their time. Uh, no mundo moderno, os céticos, o professor cético tenta convencer, convencer os seus alunos de que esse livro ou que essa aula vale uh, o tempo e a atenção dele. But a classical conception of knowledge is rooted in wonder and awe. Mas no na, na concepção cristã clássica de conhecimento, ela está enraizada, na verdade, na admiração e no deslumbramento. Christian knowledge believes we were created to be astonished and astounded. O conhecimento cristão, ele afirma que nós fomos criados para nos surpreendermos, para sermos deslumbrados. And so we approach this book or this class or this subject material not as something worth our time, but as something of which we are not worthy. E assim nós tratamos essa aula, esse livro ou assunto não como algo digno do nosso tempo, mas como algo do qual nós não somos dignos. Chesterton's observation on the role of wonder in our orientation towards the world are not novel and they're not exceptional. As observações que Chesterton faz uh, sobre o papel do deslumbramento em, uh, em nossa orientação para o mundo, elas não são novas, não são excepcionais. They echo the observations of the classical philosophers for whom wonder was indispensable to knowledge. Elas, na verdade, com as observações dos filósofos clássicos, para quem a maravilha, o deslumbramento era realmente indispensável na busca do conhecimento. For Plato, knowledge uh, was rooted in what he considered an intellectual eros, a desire, a love to know the world as created by God. Uh, para Platão, o conhecimento ele estava ali enraizado no que ele considerava ser uma espécie de eros intelectual, um desejo uh, cognitivo de encontrar uh, o mundo como algo divino, um reflexo divino. According to Aristotle, de acordo com Aristóteles, wonder stimulates all thought and defines best why it is we freely seek to know the world and its causes. De acordo com Aristóteles, a maravilha, o deslumbramento, ele estimula todo o pensamento e ele define melhor por que é que procuramos de uma maneira livre compreender o mundo e as suas causas. And do you want to read the quote from Richard Harp here? Yes. The classic. Segundo o professor de humanidades Richard Harp, a tradição clássica considerava a maravilha ou deslumbramento como a origem e a companheira permanente de toda a investigação racional. O deslumbra deslumbramento foi considerado um movimento verdadeiramente racional da mente para um novo conhecimento. In contrast to our infatuation with self-esteem. Em contraste com a nossa paixão da autoestima, it was classically understood that wonder began with an admission of personal impoverishment. Foi compreendido então classicamente que o deslumbramento ele teve início com a admi admissão ou admi admitindo o empo empobrecimento pessoal. The Greeks call this aporia and the Latins called it pietas. Os gregos chamavam isso de aporia ou aporia e os latinos chamavam isso de pietas. This intellectual and spiritual vacuousness. Essa vacuidade intelectual ou espiritual. The virtue of humility from which we derive our notion of humanity. Essa virtude da humildade da qual nós derivamos ou tiramos a nossa noção de humanidade. Human comes from the term humility. A palavra humano vem da palavra humildade. This can then be filled. Ela pode então ser preenchida. And filled not merely with facts that correspond to a purposeless world. E preenchidas não somente com os fatos que correspondem a processos naturais, but with the knowledge of the world as it relates to that which is eternally true, good and beautiful. Com processos naturais ou sociais, mas sim com o conhecimento do mundo no que se refere aquilo que é eternamente verdadeiro, bom e belo. For example, in the Timaeus, 
Por exemplo, uh, em Timeu de Platão, Plato proposed that the contemplation of the cosmos can lead the soul to God and hence transcend the cosmos. Uh, Platão propôs que a contemplação do cosmos poderia levar a alma a Deus. This is because for the classical tradition, isso porque para a tradição clássica, the world and the cosmos were what we might call in theology diaphanous. Do you have uh, a word for that? Uh, yeah. <laughs> isso porque para a tra tradição clássica, o mundo e o cosmos eram chamados uh, na teologia do que nós chamamos de diáfana. That is, all of creation is a temporal reflection of eternal beauty of God's life. Uh, isso é, toda a criação é um reflexo temporal da beleza eterna do divino. And it's the role of culture to provide substantial, palpable, material manifestations of divine reality embedded in the cosmic order. E assim é o papel da cultura fornecer ma manifestações substanciais, palpáveis, materiais da realidade divina incorporada nessa ordem classe, oh, cósmica. Hence, philosophy, history, logic, dialectic, gonna, yeah, you, I have, I have uh, rhetoric, aesthetics, physics, epic, lyric, comedy, democracy, all Greek words. Daí então a filosofia, a história, a lógica, a dialética, a retórica, a estética, a física, épica, lírica, comédia, a democracia, ou seja, todas as palavras gregas. These were all means by what, which we could tangibly encounter the divinely infused meaning and purpose embedded in the cosmic order. Foram os meios pelos quais alguém poderia de uma maneira tangível encontrar o significado divinamente infundido e a finalidade incorporada na ordem cósmica. We talked about this last night. Nós falamos sobre isso na noite passada. This was the Greek notion of the polis or city-state. Essa era a noção grega dos gregos em relação à polis ou à cidade-estado. It was a mediator between the individual person and the divine meaning and purpose of the world. Era um mediador entre uh, o indivíduo e o propósito uh, da cidade. And at the center of the polis, e no centro da polis, is what they would call the ecclesia. Estava aquilo que eles chamavam de ecclesia. And so the early Christians saw the church as the new and true mediator between man and God. E então a igreja viu o homem como o um mediador entre uh, the man and God. Yeah, entre human and God. Entre or, os yeah. humanos e Deus. This wondrous vision of the world gave birth to a particular kind of educational project known as Paideia. E essa visão maravilhosa do mundo deu então origem a um tipo particular do projeto educacional conhecido como a Paideia. Paideia seeks to intentionally initiate students into this culture by teaching them to reimagine the world as a temporal and spatial manifestation of the eternally true good and beautiful. A Paideia, então, ela procura iniciar os alunos nessa cultura, ensinando a esses alunos a reimaginar o mundo como uma manifestação temporal, uma manifestação espacial da eternidade verdadeira, uh, da, da eternidade em relação à verdade, à bondade e à beleza. This way, the student could learn to cultivate a sense of their place in the world. E dessa forma, então, os alunos eles poderiam a cultivar um senso de, de a observar e a gostar né, de, de ter fruto uh, sobre o, o, o seu lugar no cosmos. And they can thereby become truly human. E dessa forma eles se tornariam verdadeiramente humanos. And because the world reflected an eternal dimension, e porque o mundo refletia uma dimensão uh, eterna, The classical mind recognized that true wisdom is beyond the grasp of the finite creature and is indeed the possession of the gods. Uh, oh, can you, can you sure, sure. And because the world is reflected in eternal dimension, um, the classical mind recognized that true wisdom is beyond the grasp of the finite creature. Okay, então, uma vez que uh, o mundo reconhecia 
essa dimensão eterna, a, o conhecimento... Yeah, one more time, one more time. He didn't like Star Wars either last night. <laughs> Right. Tractor beam, I think. Tractor beam. Yeah. <laughs> the true wisdom is beyond okay. the grasp of the então, final. O, o, a sabedoria verdadeira ela está além da compreensão da nossa cria, da nossa uh, de sermos criaturas finitas e, e de fato na possessão dos deuses. So knowledge in its traditional sense. Assim o conhecimento no seu sentido tradicional begins in wonder and it ends in wonder. Ele começa com o deslumbramento e ele termina com o deslumbramento. Since one is penetrating more deeply into an eternal mystery. Uma vez que ele está penetrando mais profundamente no eterno mistério da realidade. This is what philosophy means. Daí o termo filosofia the love or desire for wisdom o amor ou desejo de sabedoria for christians this love was fostered in worship e para o cristão ah, esse amor ele estava manifestado na adoração for in the gathering of the people of god então, no ajuntamento do povo de Deus. It was there that our imaginations and senses were awakened to the restoration of paradise and the transformative life, death and ali, resurrection of Christ. Era ali então. Yeah. Yeah. E, e nessa reunião do povo de Deus, em que nossa imaginação e nossos sentidos eram despertados para a restauração do paraíso na transformação da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Through worship we're invited to reimagine the world. E através uh, da adoração nós somos convidados a reimaginar o mundo. As an arena of divine uh, redemption. Como uma arena de uh, redenção divina, which in turn directed the dispositions and inclinations and desires of the human person toward the kingdom of God. Que uh, direcionavam a uh, as disposições, as inclinações e desejos do homem em relação ao reino de Deus. For example, worship was often uh, conducted in churches facing east. Uh, a adoração era conduzida nas igrejas uh, voltadas para o leste. So that the rising of the sun came together with the rising of praise. À medida que uh, quando o sol nascia ele estava em paralelo à adoração que crescia, à oração que crescia. So both cathedral and creation praise God together. Ou seja, a catedral e a criação adoravam a Deus ao mesmo tempo. And hence, worship invites us to reimagine the world. Portanto, a adoração ela nos convida a reimaginar o mundo as God's theatrical encore of childlike wonder. Como o Deus sendo o encor teatral de uma maravilha infantil. Do you know how to bring this back? I missed it. Yeah. I think they're fixing that. Oh, they're fixing it. Go back to, so you can read this one. Pode Here. voltar. Uh, let's see, it should be the thing uh, that I need is seen. Oh. Aí. Okay. O que quero dizer, isso são as palavras de Chesterton novamente O que quero dizer pode ser visto, por exemplo, em crianças Quando encontram algum jogo ou piada que apreciam profundamente Uma vez que crianças têm vitalidade abundante Pois são de espírito feroz e livre Assim desejam coisas repetidas e constantes elas sempre dizem, outra vez, e o adulto faz novamente a ação até que esteja quase morto. Pois adultos não são fortes o suficiente para se alegrarem na monotonia. Mas talvez Deus seja forte o suficiente para se alegrar na monotonia. É provável que Deus diga ao sol todas as manhãs, outra vez, e toda noite para a lua, outra vez. Talvez não seja uma necessidade automática, a necessidade de todas as, ma as margaridas serem iguais. Talvez Deus faça cada margarida separadamente, mas nunca se cansou de criá-las. 
Talvez seja o fato de que ele tenha um apetite eterno pela infância, pois pecamos e envelhecemos, e nosso pai é mais jovem do que nós. Isn't that beautiful? Não é lindo? Uh -huh. Classical education returns to the students their childlike wonder. A educação clássica devolve às crianças o deslumbramento infantil. For me, no one exemplifies this childlike wonder better than C.S. Lewis. Para mim, ninguém exemplifica esse deslumbramento melhor do que C.S. Lewis. Have you read through the Narnia Chronicles at all? Já leram a Crônicas de Narnia? You're right, the Lion, Witch, and the Wardrobe. And uh, Lion. É o Leão. Star uh, Wars. Not. Yes. <laughs> Good. I watched the movie. Tractor Beam. <laughs> <laughs> o, uh, o leão, o feiticeiro e o guarda-roupa. <laughs> They all know. Yeah. They all know. That we'll do this together. Just, just to pretend that I know. <laughs> Só para fingir que eu sei. <laughs> Very good. For through C.S. Lewis. E através de C.S. Lewis. We find out that Narnia is a world that was diaphanous. Nós vemos que o mundo de Narnia era um mundo diáfano. It revealed another world that was eternal. Ele revelou algo, um outro mundo que era eterno. London was a microcosmic manifestation of an infinitely grand city. Londres era apenas uma manifestação maior ou uma manifestação microscópica, microscômica uh, de uma cidade infinitamente grande. England was a reflection of a land the splendor of which no mind could conceive. A Inglaterra era apenas um, um reflexo uh, de uma terra cujo esplendor não podia conceber. And so this is how C.S. Lewis ends the entire chronicle series. E é dessa forma que C.S. Lewis termina as crônicas. Ele diz time? assim: <laughs> As coisas que começaram a acontecer depois disso eram tão grandes e belas que não posso escrevê-las. E para nós este é o fim de todas as histórias. E podemos verdadeiramente dizer que todos vivem felizes para sempre. Mas para eles, foi apenas o começo da história real. Toda a sua vida neste mundo e todas as suas aventuras em Nânia tinham sido apenas a capa e a folha de rosto. Agora, finalmente, eles estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra leu. O que acontece eternamente, no qual todos todos os capítulos são melhores do que o anterior. It is thus the fairy tale that provides for us a picture of what education really is all about. Portanto, são os contos de fada que nos fornecem uma imagem real do que a educação é verdadeiramente. True education guides us. A, a verdadeira educação nos guia. It leads us. Ela nos leva, nos conduz. It's important to remember the word education means to lead. Uh, é, é importante nos lembrar, nos lembrarmos que a palavra educação, educere, educere, significa levar, conduzir. Yeah, to literally to lead out, educare. É nos livrar, nos tirar, nos educar. So the question is always to where are you being led? É a pergunta sempre é para onde você está sendo levado? True education leads us into an encounter with a world that is but the cover and title page of an eternal kingdom. A, a verdadeira educação ela nos conduz ao encontro com o mundo que é na verdade apenas a capa esse folho de rosto do reino eterno ao qual nós somos chamados. A kingdom that requires all who enter it to become as a little child. Born anew. Um reino que requer de todos aqueles que entram nesse reino que se tornem como criancinhas recém-nascidas. It was nothing, none other than Saint Augustine who found this out. Ou oh, crianças, desculpa, nascidas novamente. Não há nenhum outro ser, ah, senão Santo Agostinho que descobriu isso. Who in his pre-Christian life, in the uh, midst of pursuing a great uh, rhetoric career. E na sua vida uh, pré-cristã, em meio à sua busca e ambição social da, do desenvolvimento retórico, he picked up and read a book by Cicero. Ele pegou e leu um livro de Cícero. 
the master of the liberal arts. O mestre das artes liberais. And upon this literary encounter, e nesse encontro literário, something awakened within Augustine. Algo foi despertado nele. He discovered something extraordinary about the human. Ele descobriu algo extraordinário sobre o ser humano. That we yearn for a meaning and a purpose outside of ourselves. Que nós ansiamos por um significado e propósito fora de nós mesmos. That we long for a beauty that awakens us from our self-centered slumbers. Que nós ansiamos por uma beleza que nos desperta desse sono uh, autocentrado. That our hearts ache for a life filled with wonder and awe. Que nossos corações anseiam por uma vida cheia de deslumbramento e cheia de admiração. What makes us human is an insatiable desire to encounter the true, the good and the beautiful. O que nos torna então humanos é o desejo insaciável de encontrar o que é verdadeiro, bom e belo. To encounter them in a life transforming way. De encontrá-lo em uma forma transformadora na vida. A way that enables our souls to reach for and embrace a state of being that's greater than anything we can imagine. De encontrá-lo em um caminho que permite que as nossas almas alcancem e também abracem o estado de ser do que nenhuma outra possibilidade pode ser pensada. This is summed up in Augustine's opening prayer. Isso é resumido na oração inicial de Agostinho. Thou, O Lord, has made us for thyself, and our hearts remain restless until they find their rest in thee. Tu, Senhor, nos fizeste para ti, e nossos corações permanecem inquietos até que encontrem uh, descanso em ti. Our calling as parents and teachers, o nosso chamado como pais e professores, is just this. É este. To be drawn into Augustine's discovery of this restlessness. Sermos atraídos pela descoberta de Agostinho dessa inquietude. This yearning for wonder and awe. Esse anseio pelo deslumbramento e pela admiração. It can only be satisfied by the echoes of a garden. Que só pode ser satisfeita pelos ecos do jardim. The shade of a tree of life shaped in the cross. Da sombra da árvore da vida que tem a sua forma da cruz. The rivers of Eden restored in the waters of baptism. Os rios do Éden restaurados na água do batismo. That takes us to the all-sufficient, self-replenishing source of life que nos levam à fonte de vida autossuficiente, o supremo encontro humano com o Filho encarnado do Deus vivo. The ultimate human encounter with the incarnate Son of the Living o, God. O encontro supremo com o Deus supremo, Filho uh, encarnado do Deus vivo. By discovering that what makes life worth living is not the meaning that we impart to a meaningless world. E ao descobrir que que o que torna a vida digna de ser vivida não é o significado que transmitimos a um cosmo sem sentido, but rather encountering a creation that awakens, awakens meaning and purpose for our lives. Mas sim de encontrarmos uma criação que desperta significado e propósito para as nossas vidas. We discover a divine calling over our lives. Nós descobrimos um chamado divino sobre nossas vidas, and are thus able to carry out our vocations with the wisdom of a moral imagination. E assim nós somos capazes de ter as nossas vocações com a sabedoria de uma imaginação moral. The discernment of virtue. O discernimento de virtude and the freedom of a redeemed humanity. E a liberdade de uma uma humanidade uh, redimida. Thus we can teach our children to embody wonder and awe in the midst of our modern age. Incorporando dessa forma o deslumbramento e o temor de uma nova criação em meio a essa nova era. And so as we go forth from this place, e à medida que nós vamos sair desse local, with all that God has to do, has us to do, com tudo aquilo que Deus tem para que nós façamos, as parents and educators who are in but not of this world, como ed educadores e pais que estão neste mundo mas não fazem parte desse mundo. 
Let us always remember. Vamos sempre nos lembrar. In the midst of all of our challenges and discouragements. No meio de todos os nossos desafios e desânimos. All of our successes and failures. No meio de todos os nossos sucessos e também dos nossos fracassos. All of our hopes and disappointments. No meio de todas as nossas esperanças e decepções. Let us always remember and never forget the wonder of all wonders. Devemos sempre nos lembrar e nunca nos esquecer da maravilha de todas as maravilhas. Christ is risen. Deus Cristo ressuscitou. May we all live happily ever after. E que todos nós vivamos felizes para sempre. Amém.